Shall we turn to the book of Exodus, please? And uh, chapter 12, we'll read verse 1 to 11. Pandendo Adhyayamu, Nirgama Kandamu, Pandendo Adhyayamu, Okati Nundi, Padipandu First of all, we were slaves in Egypt. And just as uh, 
that signifies our true condition uh, before we knew Jesus Christ as our Savior, slaves uh, to sin. పాపములకు దాసులు అంటే యేసు ప్రభుని ఎరగక ముందు మన పరిస్థితి ఏ విధంగా పాపములకు దాసులు దాసత్వంలో ఉంటుమో దానికి సూచకంగా ఉంది మరి పక్క గొర్ర పిల్ల ద్వారా మరి విమోచన ఉంది తర్వాత ప్రాయశ్చిత్తం అనేటి ఉన్నాయి then salvation then third step salvation uh, by pass signified by passing through the red sea which also represents baptism mari moodavadiga rakshana ante daniga bhagamuga erra samudram nundi velatam dwara idi adi deniki sadrishyam ante baptism nak sadrishyam aa rakshana lo baptism kuda imili undi and then uh, fourthly uh, the passage the 40 years through the wilderness nargavadiga ee nalugadi samachramalu vallu aranya prayanam edaithe chesinaro daniki kuda sadrushyam undi which speaks of our preparation for the inheritance adi emitayya ante manam pondabavu swasthya ane swasthya manaku ippude manam pondutunna tarvi and the uh, fifth year plus uh, the inheritance itself a uh, great goal as believers మరి విశ్వాసులుగా మన ముందున్న గమ్యం ఏమిటి ఆ స్వాస్థ్యము ఆ స్వాస్థ్యమును కైవశం చేసుకున్నారు లేకపోతే మోసేగా వారికి ఒక రక్షకుని మరి దేవుడు పంపించి ఉంటున్నాడు మోసేకి దేవుడు చెప్పింది అంటే నేను ఫరో యుద్ధకు వెళ్ళి నా జనులను నీవు విడుదల చేయి అని చెప్పు అని అన్నాడు మరి నిర్గమకాండం నాలుగో అధ్యాయంలో మనం ఈ విషయం చదవచ్చు అప్పుడు నీవు ఫరోతో ఇస్రాయేలు నా కుమారుడు నా జ్యేష్ఠ పుత్రుడు నన్ను సేవించినట్లు నా కుమారుని పోనిమ్మని నీకు ఆజ్ఞాపించుతున్నాను వాని పంప నల్లని ఎడల ఇదిగో నేను నీ కుమారుని నీ జ్యేష్ఠ పుత్రుని చంపేదనని ఎబోవా కాలంలో మరి ఐగుప్తు ఒక గొప్ప సామ్రాజ్యంగా ఉండింది మరి ఫరో ఒక గొప్ప మహారాజుగా ఆయన ఖ్యాతి చెందినాడు అండ్ గాడ్ టోల్డ్ మోసెస్ Uh, to say to Pharaoh that thus saith Jehovah Israel is my son even my firstborn ah agadi devudu moshe gem cheppadante nivenni paro degara ee vidhanga cheppu emiti anante emanadu babu telugu lo israelu isra appudu nivu paro tho israelu na kumarudu na israelu na kumarudu na jeshta putrudu na jeshta putrudu adanni nivu vidudala cheyi ani cheppinadu kos Moses was at that time very timid so and he said I am too frightened to say that to her Moshe aap cha koncham bayasthudu kabatti devudu tho annadu na tho kaadu nenu aa paro tho ee vidhanga nenu cheppaleno ani annadu so god said all right Aaron can speak not speak well let him go with you acha moshe nu natti baad antunnavu kada sare neeka aavaran baaga maatladtadu అతడు నీకు బదులుగా మాట్లాడతాడు అతను నీతో కూడా వస్తాడు అని చెప్పాడు సో యూ కెన్ షెపర్డ్ ప్రపంచంలో ఆ కాలంలో ప్రపంచంలో అతిశక్తివంతమైనటువంటి పరోరాజు ఎదుటికి ఎదుటికి ఒక సామాన్య గొర్రెల కాపరి అయినటువంటి మోసే మరి వెళ్ళడం ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి because first born uh, in the old testament and in those days had great significance prada pradama phalamu 
అంటే పాతక పాత నిబంధనలో దానికి ఒక గొప్ప ప్రాముఖ్యత ఉండింది ఫరో అనుకున్నాడు నా ప్రథమ కుమారుడు తర్వాత ఐగుప్తు ఇవి నాకు నా యొక్క ప్రథమ ఫలము అని అనుకున్నాడు and moses uh, continued uh, by saying if you don't let israel go i will slay your son your first born mari moshe farav cheppina devudante neevu israelanu nu vilchi pettakapothe nee kumaruni nenu champestanu ani cheppadu so uh, then followed these 10 uh, terrible plagues on egypt uh, to god uh showing his power on egypt mari devudu tana shakti prabhavamnu ee padi shramala dwara aiguptu meeda kanaparchinadu it says you know every time uh pharaoh refused after each plague pharaoh refused to let the people go first of all he said let them go then after he said no i changed my mind మొట్టమొదటి పరు ఒప్పుకునేవాడు ఈ ప్రతిసారి విపత్తు వచ్చినప్పుడు శ్రమ వచ్చినప్పుడు పరు ఒప్పుకునేవాడు ఆ సరే విడిచిపెట్టానన్నాడు తర్వాత మనసు మార్చుకొని నేను విడిచిపెట్టానని మొండి చేసుకొని కూర్చున్నాడు మరి రోమిల గ్రాన్ పత్రికలు ఏం రాయబడిందండి పరో అనేవాడు మరి నాశనానికి ముందుగానే నియమింపబడ్డాడు అని రాయబడి ఉంది సమ్ పీపుల్ సే వెల్ దట్ మీన్స్ ఇట్ వాస్ జస్ట్ టోటల్లీ సీల్డ్ అండ్ కంప్లీటెడ్ ఫెరో హడ్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ ఆ కొద్ది మంది ఏమంటారు అయితే పరోకు మరి మాసల మార్గం తప్పించుకునే మార్గం లేకుండా దేవుడు ముందుగానే ఆ విధంగా నిర్ణయించి దాన్ని ముద్ర వేసేసినాడా అని అడుగుతారు బట్ బై రీడింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ యు విల్ సీ దట్ at six times it was uh, pharaoh kept on saying uh, of, or rather it says in the word of god pharaoh hardened his heart ma aru saru vakyamlo aithe adi atla kaadu de adhikar manam nirgama kaalamlo manam chustamu aru saru pharaoh undukoni tana hrudayanni kathina parichukonnadu ani devuni vakyamlo raayabadi undi kabatti tana kutti kaaniya vallane naashanam dechukonnadu gaani దేవుడు అతన్ని నాశనం చేయాలని దేవుడు దేవుడికి ఉద్దేశం లేనేలేదు ఏడవ అధ్యాయము నిర్గమాకాండము పదమూడవ వచ్చిన యహోవా చెప్పినట్టు పరో హృదయము కఠినమాయన గనక అతడు వారి మాట వినకపోయాను పద్నాలుగు తర్వాత యహోవా మోసేతో ఇట్లనేను పరో హృదయము కఠినమైనది అతడు ఈ ప్రజలను కోనీయ నొల్ల దాయను and verse 22 22వ వచనం ఐగుప్తు శిఖరవాండ్రు కూడా తమ మంత్రముల వలన అట్లు చేయగా యెహోవా చెప్పినట్లు పరో హృదయము కఠినమైనది అతడు మోషే అహనోనల మాట వినకపోయెను సో 6 టైమ్స్ బికాజ్ ఆన్ ఫెరో హార్డ్ హిస్ హార్ట్ బట్ ఆరు సార్లు పరో తన హృదయాన్ని కఠినపరుచుకున్నట్టు మనం చదవగలం అండ్ ఫైనల్లీ గాడ్స్ పేషెన్స్ వాస్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఎక్సడస్ 9 అండ్ వర్స్ 12 ఆ సంఖ్య 9వ అధ్యాయము 12వ వచనం అయినను యెహోవా మోషేతో చెప్పినట్లు యెహోవా పరో హృదయమును కఠినపరిచెను అతడు వారి మాట వినకపోయెను So finally it says Jehovah had his heart. మరి ఆకర్లో ఏం చెప్పబడిందంటే యెహోవా పరో యొక్క హృదయాన్ని కాటిన కాటిన పరిచినాడు అని సో ఈవెన్ ద మోస్ట్ ఈవిల్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ గాడ్ గివ్స్ देम అ ఛాన్స్ టు రిపెంట్ అండ్ దీని యొక్క భావం ఏమిటంటే ఎంత దుష్టుడైనప్పటికీ కూడా ప్రభువు ఒక వ్యక్తికి అవకాశము ఇస్తాడు మారు మనసు పొందడానికి సో ఫైనల్లీ the children of israel uh, uh, came as the, or came out of egypt israelilu mali ayuptulunu baitiki vachinaru aakarlo and if we turn to exodus chapter 12 12th adhyayamlo chudandi nirgama kaana 12th adhyayamlo god uh, commanded uh, israel uh, the, he gave instructions for the passover meal mari pasca 
యొక్క నియమము ఏమిటో ప్రభు మోషకి ఇక్కడ చెప్పి ఉంటున్నాడు and they had to israel had to take each by families they had to each take a lamb with a blemish mari prati kutumbamu kuda kala nishkalankamainaatuvanti gorra pillani theesukoravalsi vachedi on the tenth day of the month aa vaari yokka nelalo modati nelalo padava dinam the month abib the first month of the jewish calendar ee yudula calendar abib vaari modati nela ఆ నెల పదవ దినమున మళ్ళీ వాళ్ళు ఒక గొరపిల్లని తీసుకురావాలి నిష్కలంకమైనటువంటి మధ్య లేని గొరపిల్లని తీసుకురావాలి మరి పద్నాలుగవ దినం వరకు వారు దానిని పరీక్షిస్తూ ఉండాలి అంటే పదవ దినం నుండి పద్నాలుగవ దినం నాలుగు దినాలు దాన్ని పరీక్షిస్తూనే ఉండాలి దాంట్లో ఏమన్నా కల్మషం ఉందా లేకపోతే ఏమన్నా మధ్య ఉందా ఏమన్నా తక్కువ ఉందా అని మరి ఈ యొక్క పస్క పశువు యేసు ప్రభు వారికి పస్క గొర్ర పిల్ల యేసు ప్రభు వారికి సాదృశ్యంగా ఉన్నది and so similarly for three days uh, sorry for three years Christ's life was examined on earth before he went to Calvary and offered himself a spotless lamb మూడు సంవత్సరాలు ఈ లోకములో మరి దేవుని గొర్ర పిల్లగా మచ్చలేని గొర్ర పిల్లగా ఆయన అర్పించబడక ముందుకు మూడు సంవత్సరాలు ఈ లోకములో ఆయన మరి పరీక్షించబడ్డాడు and the blood of this lamb had to be put on the doorposts and the lintel above the doorposts mari gadapalaku paina kinda ee raktamunu raayavalsi vachi unde so that when the angel of death uh, passed over uh, sorry when the angel of death passed through the land of egypt killing the firstborn of egypt the firstborn of israel would be saved ఈ గడపలకు ఎందుకు రాయాలి అంటే ఏ ఇంట్లో అయితే ఇస్రాయలీలు ఉన్నారో ఏ ఇంట్లో అయితే ఈ గొడపిల వధించబడిందో ఆ ఇంటి గడపకు రాయమన్నారు ఎందుకు అయ్యా అంటే ఈ ఐగుప్తులోని ప్రథమ సంతానమును నాశనం చేయడానికి చంపడానికి మరి మరణం అనేది వచ్చినప్పుడు అతడు ఈ యొక్క గొర్రపిల్ల రక్తమును చూచి దానిని దాటిపోయేవాడు they were eating by families uh, peacefully and happily inside the house these children of israel baita ee vidhanga marana kaana kaanda jarugutu marana homam jarugutha ante lokalu unna vaallu santoshamtho samadhanamtho aanandamtho ee gorra pillanu vaallu bujisthu unnaru they did nothing to deserve, to deserve this grace of god devuni yokka ee krupanu anubhavinchadaniki vaaru emi kuda cheyanakkaraledu emi cheyanakkaraledu emi chellinchanakkaraledu if you turn to Joshua chapter 24 Yehoshua grandam 24th adhyayam lo Yehoshua grandam 24th adhyayam and verse 14 14th verse kaabatti meeru yehova endu bayabaktulu galavarai aayinenu nishkaptamu gaano satyamu gaano sevinchuchu nee pitarilo nadi addarani aiguptilo sevinchina devadalanu tholaga drosi yehova ne sevinchudi so here joshua that he says to uh, says that the children of israel when they were in egypt they served uh, false gods chudandi mari ee adhe ee vachanamlo prakaram manage em artham aitundante veerla pitarlu aigupthulo unnappudu mari oka devudu anabadani varuni ante devathalanu donga tappudu vaatini vallu stuti aaradhinche vallu poojinche vallu and uh, during this 400 years in Egypt Israel had totally forgotten uh, their calling and Abraham Isaac and Jacob chudandi Abraham Isaac Jacob laku ichina pilukulu Israel sampurnamuga 430 samacharalu marchipoyaru vaadu and so uh, this uh, this redemption this atonement which this passover represents is pure grace of god ee paska edaithe suchakamga unda deeniki suchakamga undi ante prayasitta karyam ki edaithe suchakamga undo idi devuni yokka krupa karyamu maatrame ayyindi maatramuga gamaninchavachu so they did absolutely nothing to deserve it manam emi daani pondadaniki anarhulamu manam emi cheyalekapoyamu cheyalem kuda and so that is how it is with our salvation which uh, we have in the lord jesus christ christ yesu nandu unna rakshana kuda adhe vidhanga manam kuda emi cheyakundane uchithamuga rakshana manam pondinam it is completely 
full grace and gift of God. ఇది దేవుని యొక్క ఈవిగా దేవుని కృప రూపకములో అది మనకి ఈవిగా ఇవ్వబడింది. Now this word uh, grace uh, uh, when we look at it, the Greek word uh, uh, it means something very an act a very beautiful act of kindness. ఈ కృప అనేది మళ్ళీ గ్రీకు భాషలో దాని యొక్క భావం చూస్తే అది ఎంతో ఔదార్యంతో ఎంతో వాత్సల్యంతో ప్రేమతో చూపించే ఒక కరుణ కరుణతో కూడిన కార్యం అని చెప్పవచ్చు అంటే ఉదాహరణకు ఎలాగంటే ఒక యజమానుడు తన బానిస జీవితాంతం తనకు బానిసగా ఉండవలసిన వాడిని మరి ఏమి చెల్లించ వాడు ఏమి చెల్లించకుండా ఉచితముగా వాడిని విడిచిపెట్టి వాడికి స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం ఇచ్చుట ఏ విధముగా కరుణకు సాదృశ్యంగా అనుకోవచ్చు మరి ఈ కృప అనే దానికి మూలమైనటువంటి పదము గ్రీక్స్ గ్రీక్ భాషలో కారా and the root of the greek word for joy is also kara mari aanandamu lekapothe santoshamu anna daniki moola padamu kuda kara and in every place where grace is used that word grace is used in the new testament joy is associated with it ante nootana nibandhanalo ekkadaithe krupa 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 ani vaadabadindo akada anta kuda santoshamu aanandamu santoshamu aanandamu ani kuda jodinchabadine so that is the real reason why we rejoice when we find christ and we discover his great love for us on calvary's cross kaabatte క్రీస్తు యొక్క ప్రేమను కల్వరిలో ఏదైతే ఆయన ఆయన కనపరిచినాడో దానిని తలంచుకున్నప్పుడెల్లా దానిని గమనించినప్పుడెల్లా మరి మన జీవితంలో మన హృదయంలో విశ్వాస జీవి హృదయంలో ఆనందము సంతోషం అనేవి పెళ్ళిగుక్కుతూ ఉంటాయి మరి లూకా సువార్త ఏడో అధ్యాయంలో ఆ పాపంలో పట్టబడిన స్త్రీతోటి ఎంతో ప్రేమతోటి కృపతోటి కరుణతోటి మిలితమైనటువంటి మాటలు యేసు ప్రభు చెప్తూ ఉన్నాడు నీ యొక్క పాపములు క్షమించబడినాయి అని నీవు సమాధానముగా వెళ్ళుము అని మరి నూతన నిబంధనలో ఇవి ఎంతో మహిమ సంబంధమైనటువంటి మహిమకరమైనటువంటి పదాలుగా మనం గమనించవచ్చు that woman she did nothing to deserve it edagante avu aa yokka stri ame evi cheyaledu ee krupanu pondadaniki ee kshamapana pondadaniki ee aanandam pondadaniki ee samadhanam pondadaniki she simply repented with tears and washed her savior's feet uh, uh, wiped her savior's uh, feet with her hair ame evi chesindante ame kanneelu kaarchi atani paadavulanni tadipi tana yokka stri ku ganata ayinatuvanti తల వెంట్రుకులతో ఆ యొక్క పాదములోని ఆమె తుడిచి సో ఓల్ ఫస్ట్ బోన్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ వర్ కిల్ అండ్ ద ఫస్ట్ బోన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ వర్ సేవ్ ఐగుప్తుకు సంబంధి ఐగుప్తుకు సంబంధించిన వరకు ప్రతి మొగ ప్రథమ సంతానము నా చనిపోయినారు నాశనం చేయబడినారు కానీ ఇస్రాయేలీలు ఉన్న చోట ఇస్రాయేలీలకు సంబంధించిన ప్రథమ ఫలాలు మాత్రము రక్షించబడినారు సో వి షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ టు నో దట్ వి డిడ్ నథింగ్ టు డిజర్వ్ సాల్వేషన్ ఇస్ ప్యూర్ గ్రేస్ కాబట్టి మనం ఏమీ చేయలేదు దేవుడు తన ప్రేమలో తన కృపలో తన కనికరము చొప్పున మనల్ని రక్షించినాడు అన్నది మనం మర్చిపోకూడదు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి చూడండి వాళ్ళు ఐగుప్తుని విడిచిపెట్టి ఎర్ర సముద్రమును దాటి అరణ్య మార్గంలో ప్రవేశ తమ ప్రయాణము మొదలు పెట్టినప్పుడు దేవుడు మరి మాట్లాడే విధానం మారిపోతుంది పదహైదో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన నిర్గమ కాండము పదహైదో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన మీ దేవుడైన యహోవా వాపును శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన కట్టడలన్నిటినీ అనుసరించి నడిచిన ఎడల నేను ఐగుప్తీయులకు కలగజేసిన రోగములలో ఏది మీకు రానీయను నిన్ను స్వస్థపరచు యహోవాను నేనే అనని సో యు నోటిస్ దట్ వర్డ్ దేర్ ఇఫ్ 
it's conditional. Yeah, if you turn it, agar aite ani raibadi. Ante adi sharutulo to kudi nadi. Well, of course, it's grace, but there are conditions. God is now giving conditions. Turn it, adi krupa ne, which time ga ne ondi premato di istunar, karna to ne istunar. Kani adi kani sharutulo to kudi nadi yunadi ani mano gamani chal. And in Exodus 19:5. కాగా మీరు నా మాట శ్రద్ధగా విని నా నిబంధనను అనుసరించి నడిచిన ఎడల మీరు సమస్త దేశ జనులలో నాకు స్వకీయ సంపాదన So it's very important believers understand this that reward uh, inheritance uh, depends on keeping certain conditions uh, which God gives. కాబట్టి మన విశ్వాసంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏదైతే స్వాస్థ్యము మన ముందు ఉందో ఏ బహుమానం మన ముందు ఉందో దాని పొందడానికి దేవుడు మనకి ఈ లోక యాత్రలో కొన్ని షరతులు విధించాడు కొన్ని నియమాలు పెట్టాడు. And atonement was before they enter the world. ఈ ప్రాయశ్చిత్తము అనేది ఈ వీడు అరణ్య యాత్ర మొదలు పెట్టక ముందు జరిగింది. So that gives the leaders who trusting in the Lord Jesus uh, perfect security for their salvation. కాబట్టి దీని బట్టి మనం ఒకటి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఏంటి అంటే ఎవరైతే యేసు ప్రభునందు విశ్వసిస్తారో వారికి రక్షణకు సంబంధించినంత వరకు అది సంపూర్ణమైనది మరి వాళ్ళు ఆ రక్షణను బట్టి వారి యొక్క జీవములు లేకపోతే ప్రాణములు సురక్షితముగా ప్రభువునందు ఉన్నాయి అయితే బహుమానము మాత్రం ఇవ్వడానికి బహుమానముకు సంబంధించి ఏమి గ్యారంటీ లేదు as god prepares us uh, during our lifetime uh, for our inheritance endukante manaku munduna swasthyam levada bahumanam edaithe undo dani pondadaniki ee loka yatralo prabhu manalle nadipistunappudu manam entha vidayatha chupistamu entha viswasatha chupistamu entha ayaku aa kattubadi untam vitannitini aadharam cheskoni manam bahumanam pondutam the pass of uh, the the angel of death passing over uh, the children of israel's homes and seeing the blood uh, uh, the, the meaning of that is atonement the lord of atonement marana duta mari ayoka aigupta veedulu gunda vedtunnapudu ye inti meedaithe raktam poochi undata chuchindo aa ma inti vaipu chudakunda munduku saagipoyindi idi deniki saadrusham ayya ante ప్రభు చేసిన ప్రాయశ్చిత్త కార్యానికి సాదృశ్యంగా ఉంది పదహారో అధ్యాయంలో దీని గురించి బాగా చెప్పబడింది లేబియా కాండము పదహారో అధ్యాయం అక్కడ ఏం చెప్పబడింది అంటే ఆ దేవంలో మరి పదవ దినమున ఇస్రాయేలు రెండు మేక పిల్లలు తీసుకోవాలని చెప్పబడింది వన్ గర్ల్ దే పుట్ ద హ్యాండ్స్ ఆన్ ద ఆన్ ఇట్స్ హెడ్ అండ్ కన్ఫెస్ ద సిన్ ఒక మేక పిల్ల మీద తమ చెయ్యి ఉంచి వాళ్ళు తమ పాపములు ఒప్పుకోవాలి అండ్ దే సెట్ ది గర్ల్ టు వే ఇన్ టు ద వల్డర్నెస్ వేర్ నోబడి ఎల్స్ వుడ్ ఫైండ్ ఇట్ ఈ యొక్క గొర్ర పిల్లను మరి వాళ్ళ అరణ్యంలోకి పంపించేవాళ్ళు అది అరణ్యంలో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది ఎవరు దాన్ని కనుగొనలేరు దట్ మీన్స్ your sins are forgiven and forgotten ante dani yokka bhavam emiti ante mee yokka paapamulu kshamichabadinai marchipobadai and the other goat they killed and they took the the high priest of the blood into the most holy place aithe inkoka mega gorapillanu megmelan iskori dani vadichi aa yokka gora megmela raktanni mari చిలకరించేవాడు that mercy seat was in two parts ayoka karuna pitamu rendu bhagalalo unindi the lid or the cover meeda unna moota 
uh, which on which on either side uh, were the two cherubims. I have come to me that pine I have the event of Dakkan and Targada and Dakkan me that there was a move to me that Rindu Kerubulu Bumalu Undedivi. And the box underneath in which were the laws of God given to Moses on those uh, pieces of stone. I think Akarna Peter Lobala, Muta Manatelista Manaking and Pisanate, Akara, Maria Deudu, Moshe Kitchen, Padi Agneru, Tarata Aharonu Kara, Tarata Manayoka, Patra Karamna to Mangavani Kunda, Unna to Mangavani Chagala. Laws which Israel had wholesalely broken in the wilderness. I you, you remember Stephen's speech in Acts 7? He said, Did you serve Jehovah and all of us? No, you lifted up the star of Moab. ప్రీస్ట్ as king uh mari ayoka karuna pitam meeda aina rakshakuniga suchi suchistundi kinda lopala mari aina nu rajuga suchistundi in hebrew the word for the mercy seat is kapara and the word for the law in the box tor uh paina unna ayoka mootaku kapra kapara kapare kapare అనేది పదము గ్రీకు పదము మరి లోపల ఉన్న ఆ యొక్క నియమాలకు అది ఆ హిబ్రూ భాషలో దానికి కాబట్టి మనము ప్రత్యక్ష గుడారంలో ఉండే ప్రతి యొక్క వస్తువు యేసు ప్రభు వారికి సాదృశ్యంగా ఉంది and the box also speak of Christ as king a very common theme in right through the bible kavati manam telusukovalsindi ante ee karuna peetam edaithunda moota gaani lokalu unnavu gaani ivanni kuda yesu prabhu variki aina yokka aina yokka karuna gaavi saadrishyamga unnattu aina rajanikatvaniki aina pradhana yajakatvaniki saadrishyamga unnattu manam gamaninchagalam so you see the same principle is there as was on the pass of the night the blood on the mercy seat representing the blood of Christ it hid the broken laws and failures of Israel ee karuna pitam meed moota meeda edaithe raktam chilikarinchinaro aa chilikarinchina raktamu deeniki saadrushyam ayante paska paliga pashuga aina vadinchabadi ee vidhamuga mari veelu aagnyadi kramam chesina patikini kaapadabaddaro adhe vidhanga veeru kuda ye nibandhanalanu vallu పత్రిక మూడో అధ్యాయం కాబట్టి నమ్మువారు ఆయన కృప చేతనే క్రీస్తు యేసునందరి విమోచనము ద్వారా ఉచితముగా నీతి మందులనే తీర్చబడుచున్నారు పూర్వము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమి వలన ఉపేక్షించినందున ఆయన తన నీతిని కనపరచవలనని so first 25 is is saying that christ is a mercy seat 25lo mari akada christ yokka christ karuna pitam ani cheptunnadu because some translations say covering it should say covering in the book of telugu em raya vadina malli avasar cheyadama 25 purvam cheyabadina paapamulanu devudu tana ormi valana upekshinchinanduna ఆయన తన నీతిని 
ఆయనను కరుణాధారముగా బయలుపరిచెను దేవుడు ఇప్పటి కాలమందు తన నీతిని కనపరుచు నిమిత్తము తాను నీతిమంతుడను వేసినందు విశ్వాసము గల వాణిని నీతిమంతుడిగా తీర్చువాడనైనకు ఆయన ఇలాగ చేసెను the real meaning is a covering because it covers our sins ekada ante ikkada din yokka pakkada sariga vaallu translate cheyaledu dan yokka pa artham emiti ante adi paapamulanu doshamulanu kappuna veyi unnadi so uh, i mentioned uh, uh, that uh, that uh, what uh, what uh, Moses said to to Pharaoh that Israel is my firstborn. Now dear madam, mother to madam, future net ga Israelu na pradama palamu pradama pradama sanskumarudu ani aga chapa vadindi. And firstborn uh, was much more is has a great deep significance in the word of God. Now dear devani yoka vakyamulo pradama santa pradama kumarudu ki chala pratyekata undi. because the first born had uh, uh, many privileges in the family the first born son pradama kumarudi ki kutumbamulo oka pratyekamaina atavanti hoda undi and the first born acted uh, as the priest of the family mari ee pradama kumarudu inte ki kutumbaniki yajakuniga pani chesevadu we turn to 1 samuel 1 uh, uh, samuel chapter 20 ee మొదటి సమయాలు ఇరవై అధ్యాయం ఓ యా వన్ సాన్యూ చాప్టర్ ట్వంటీ అండ్ వర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇరవై ఎనిమిదవ యోనాతాను దావీతి వెత్సహీనకు పోవాలని కోరి దయచేసి నన్ను పోనేమ పట్టణమందు మీ ఇంటి వారు బలి అర్పింపబోచున్నారు నీవును రావాలనని నా సహోదరుడు నాకు ఆజ్ఞాపించను కనుక నీ దృష్టికి నేను దయ పొందిన వాడనైతే నేను వెళ్ళి నా సహోదర దర్శించినట్లుగా నాకు సెలవిమ్మని బ్రతిమాలుకొని నా యొద్ధ సెలవు తీసుకొనెను అందు నిమిత్తమే అతడు రాజు భోజనము బల యొద్ధకు రాలేదని సౌలుతో చెప్పగా Mary David uh, there we okay briefly uh it was the eldest son of David's family yeah. who was responsible for sacrifice David kutumbamulo David kadapati vadu mari athani andarikante pradama peddanna mari edaithe bali arpan arpichalo adi cheyadaniki aa baadhyata athaniki appagippabadindi athani baadhyata ga untundi and so we see that the first born son was responsible for sacrifice and really he was a priest kavati ikkada baadhyata thanadi kavatti aa baadhyatanu vatti pradama kumarudu yajakuniga manam pariganinchavachu so there were two privileges of the first born firstly a double portion of the inheritance and secondly the priesthood kavati pradama kumarudu undava entai ante మొట్టమొదట స్వాస్థ్యంలో రెండింతలు వస్తుంది అంటే ఒక కోటి ఉంటే రెండు కోట్లు వస్తాయి అంతేకాకుండా రెండవదిగా ఆయన యాజ కుటుంబం పక్షాన కుటుంబం కొరకు యాజకత్వం చేస్తాడు సో ఈ రెండు అతనికి శ్రేష్టమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలుగా మనం పరిగణించవచ్చు స్వాస్థ్యము రెండింతలు అని మనం అనుకున్నాం కదా ఒక మనిషికి నలుగు కుమారులు ఉంటే 
పెద్దవానికి మరి రెండు భాగాలు ఇచ్చి మిగతా ముగ్గురికి ఒక్కొక్క భాగం ఇచ్చేవాడు Now God had said to Israel when they came out of Egypt Israel is my firstborn son మరి ఇశ్రాయేల విషయంలో దేవుడు ఏమని అంటున్నాడు అంటే ఇశ్రాయేల్ నా ప్రథమ కుమారుడు అని అంటున్నాడు but because of Israel's uh, failure uh, at the time of uh, the golden calf disobedience they lost the privilege of the priesthood అయితే ఇస్రాయేలు ప్రథమ కుమారుడు అయినప్పటికీ వారు ఆ యొక్క బంగారు దూడలు చేసి అక్కడ దానిని పూజించినారు కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళు తమ యొక్క యాజకత్వపు హక్కును పోగొట్టుకున్నారు నిర్గమాకాండ ముప్పై రెండవ అధ్యాయంలో and uh, verse uh, 20 uh, verse 20 yeah, okay so uh, exercise 2 verse 26 26 26 అందుకు మోషే పారిన యొక్క ద్వారమును విలిచి యెహోవా పక్షమున ఉన్న వారందరూ నా ఇద్దకు రండి అనగా లేవీలందరూ అతని ఇద్దకు కూడి వచ్చిరి సో Uh, because of israel's uh, worshiping this golden calf when moses came down from the mount he said who is on the lord's side mari vilu itla bangaru doodanu chesi mari vallu dani poojisthunna samayamlo mose kondanu digi vachi mari kopam toti aina prabhu pakshanu evaru unnaru ani adiginappudu and one tribe stood behind moses uh, and said we are on the lord's side so he said put on your swords మరి ఆయన ఏమన్నా ఈ విషయం చెప్పినప్పుడు లేవి గోత్రపు వాళ్ళు ఒక గోత్రము వాళ్ళు వాళ్ళు అన్నారు మేము ఎహో పక్షాన ఉన్నాము అని వాళ్ళు ఒక ప్రకటకు వచ్చారు అప్పుడు ఆయన మోసి ఏమన్నాడంటే మరి మీ కత్తులు తీసి తీయండి మరి ఎవరైతే ఈ యొక్క బాలను విగ్రహాలని చేస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ నాశనం చేసేయండి అని అన్నాడు you see uh uh first born birth rights are some are very significant in god's word because that is that title is also bestowed on the church in the new testament mari ee yokka pradama kumaru anedi adi entho shreshthamaina padam ga padam ante adi aagariki sanganiki kuda danini vartimpa cheyavachu and if you if you ever have talked with the hebrews witnesses which Uh, i like doing uh they will say oh you see uh, lord jesus christ is not uh, god uh, because it says he is first born vallu yehova sakshiru ane vallu em antarante yesu prabhu devudu kadandi enduko ante akkada raya padindi aina yehova yokka pradama kumarudu ani because that is total ignorance because first born is a question of rank not first born from uh, ఈ ప్రథమ సంతానము అనేది ఆ స్థాయికి స్థానమునకు సంబంధించినది అంతే కానీ మొదటి పుట్టాడా రెండవ పుట్టాడా అన్నది కాదు సాక్షులు యహో సాక్షులు ఎంతమంది వచ్చారు మీ ఇంట్లో you can always get them with one verse uh, in jeremiah chapter 23 oka vela yehova sakshilu mimmanu sandarshinchi emana maatladaniki prayatnam chesthe meer ee vachana gnapakam pettukondi yeremiya granthamu chapter 23 23 adhyayam jeremiah 23 verse 5 and 6 5 6 vachanalu 23 5 6 vachanalu నివసించును so first of all you say 
who is God speaking about in verse 5 David a righteous branch మరి ఇక్కడ దావీదు నీతి చిగురు అని ఏదైతే చెప్పబడిందో ఎవరి గురించి ఇక్కడ వ్యాఖ్యానించబడుతోంది ఎవరి గురించి చెప్పబడింది వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే ఇది యేసుక్రీస్తు గురించి చెప్పబడింది అని అంటారు వాళ్ళు అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలి అంటే ఐదవ వచనంలో యేసు ప్రభు గురించి రాయబడింది కదా సరే ఇప్పుడు ఆరో వచనం చదవండి అని చెప్పాలి అక్కడ ఏం రాయబడింది అంటే యహోవా మా నీతి అని అతనికి పేరు పెట్టి దైవత్వానికి సంబంధించి అనేకమైనటువంటి వాక్యాలు ఉన్నాయి సో Uh, if you turn to 1 1 chronicles 5 ah modadi dina vrutantamulu aidho adhyayamulu modadi dina vrutantamulu aidho adhyayam and we will read the uh, verse verse 1 and 2 israel nilichuru kumarudaina reebu మూడోను కుమారు ఎవరు ఇతడు జ్యేష్ఠుడై ఉండని కానీ తన తండ్రి పరుపును తాను అంటుపరిచినందున అతని జన్మ స్వాతంత్రము ఇస్రాయేల్ కుమారుడైన ఏసేపు కుమారునికి ఇవ్వబడింది First of all it says that Reuben because of his sin he lost the privilege of being the firstborn. మరి రూబెన్ తాను చేసిన పాపము వలన మరి తనకు ఏదైతే ప్రత్యేకత ఉండిందో ప్రథమ కుమారునిగా అది పోగొట్టుకున్నాడు తన హక్కును పోగొట్టుకున్నాడు సో ద ప్రివిలేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ బోర్న్ అండ్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఫెల్ టు జోసెఫ్ అండ్ హిస్ టు సన్స్ మినస్ అండ్ డిఫరెంట్ రూబెన్ పోగొట్టుకున్నది మరి యోసేఫ్ కుమారులైనటువంటి మనస్సే ఎఫ్రాయునకు అవి సమకూర్చబడినై అండ్ ఇట్స్ ఎస్ ఇన్ వర్స్ టు జూడ prevailed above his brethren that means he uh, he earned the right of the kingship mari yuda tana sahodarulu mi andarikella ekko hechipa padinadu ante artham emiti ante mari yuda gotrapu vallu yuda gokasa ko gotram ki chendina vallu ante ee christu aina mari unnatamaina aa yokka sthananni అలంకరించినాడు అలంకరించడానికి అర్హుడు అని రాయబడి సో హి ఎర్న్ ద రైట్ ఆఫ్ హావింగ్ ద మెసయా యాస్ హిస్ డిసెంట్ కాబట్టి యూదాలో మరి మెసయా అంటే యేసు ప్రభు వారు రక్షకునిగా మరి ఆ యొక్క గోత్రంలో వచ్చి మరి తన తాను చేసిన కార్యం ద్వారా ఆ యొక్క హక్కును పొందగలిగినాడు సో ఇఫ్ యు టర్న్ టు డ్యూటరోనమి చాప్టర్ 33 ద్వితీయోపదేశ కాండ 33వ అధ్యాయంలో and the, this is uh, the blessing of Moses on the children of the each tribe of Israel before he died mari idi moshe tanipoga mundu israeliku aina chapina aashirva vachanalu and in the when he comes firstly to reuben his eldest son he says let reuben live aina antunadu mari 33 adhyayamlo reuben gurinchi vachina appudu em antadu ante అంటే దీని యొక్క భావం ఏమిటంటే ఒక రూబేన్ చేసిన పాపమును బట్టి తన యొక్క జ్యేష్ఠత్వం పోగొట్టుకున్నాడు కానీ జీవించినాడు అంటే విశ్వాసి పాపము చేస్తే తన బహుమానం పోగొట్టుకుంటాడు కానీ రక్షణను కాబట్టి మరి మూడు చోట్ల యేసు ప్రభు వారికి ప్రథమ కుమారుడు ప్రథమ ఫలము అని నా టైటిల్ అంటే పదార్ ఏమంటారు బిరుదు ఇవ్వబడినట్టుగా మనం గమనించగలం ఇన్ ద పాస్ట్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ అండ్ ద ఫ్యూచర్ అది 
గతములో ప్రస్తుత కాలము భవిష్యత్ కాలం and uh, colossians chapter 1 and uh, verse uh, verse 15 kolasila krasna madaka kolasila krasna patrika okato adhyay 15 vachana in that verse is called the first born of every creature aina adrishya devuni sarupi ayi sarva srushti ki aadi sambhutade unnadu aadi sambhutudu ani raayabadinaga pradama phalamu అది గతం బెటర్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ద ఫస్ట్ బోర్న్ ఆఫ్ ఎవరీ క్రియేషన్ ఇస్ అ బెటర్ ఆ ఇంకో విధంగా చెప్పాలి అంటే సృష్టిలోకి ఎల్లా అందరికంటే ప్రథమ ప్రథముడు అండ్ ద ప్రెజెంట్ వర్స్ 18 ద ఫస్ట్ బోర్న్ ఫ్రమ్ ది డెడ్ మరి ప్రస్తుత కాలములో మరి పాటని చెప్పమ్మ ఎనిమిదవచనంలోంటే ఆయన సహోదరులలోకి వెళ్ళ చదవండి ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జ్యేష్ఠుడు అనేక సహోదరులలో జ్యేష్ఠుడు చూడండి యేసు ప్రభు వారికి ఇవ్వబడిన ఉన్నతమైనటువంటి బిరుదులు ఈ యొక్క మూడు బిరుదులను ఆధారం చేసుకొని మనము ప్రభువుని ఎంతన్నా మనం ఆరాధించవచ్చు సో ఫైనలీ రిటర్న్ టు ద థాట్ ఇన్ హిబ్రూస్ చాప్టర్ 12 మరి హిబ్రూస్ గ్రంథం మాత్రం ఇక 10వ అధ్యాయంలో మనం ఆఖరిగా ఒక చూడవచ్చు అండ్ దిస్ హిబ్రూస్ గ్రంథం వర్స్ 22 అండ్ వర్స్ 23 12 22 23 పరలోక మందు వ్రాయబడి ఉన్న జేష్ఠుల సంగమునకును వారి మహోత్సవమునకు అందరి న్యాయాధిపతి అయిన దేవుని యొద్దకును సంపూర్ణ సిద్ధి పొందిన నీతి మందుల ఆత్మల యొద్దకును క్రొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తి అయిన యేసు నొద్దకును హేమేలు కంటే మరి శ్రేష్టముగా పలుకు ప్రోక్షణ రక్తమునకును మీరు వచ్చి ఉన్నారు చూడండి ఇక్కడ సంఘానికి దేవుడు ఎంత అత్యున్నతమైన బిరుదు ఇచ్చి ఉన్నాడో జ్యేష్ఠుల సంగము అని ఉంది జ్యేష్ఠుల సంగము ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు జ్యేష్ఠుల సంగమునకు వారి మహోత్సవమునకు అందరి న్యాయాధిపతి అయిన దేవుని యొద్దకును సంపూర్ణ సిద్ధి పొందిన నీతి మందుల ఆత్మల యొద్దకును క్రొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తి అయిన ఏసు నొద్దకును హేబేలు కంటే మరి శ్రేష్టముగా పలుకు ప్రోక్షణ రక్తమునకు మీరు వచ్చి ఉన్నారు మరి జ్యేష్ఠుల సంఘముగా మనకు మూడు ఆధిక్యతలు ఉన్నట్టు మనం గమనించవచ్చు firstly the right uh, the rights of the first born as a uh, double inheritance dantlo motamadiga rendithala swasthyam pondadali and often as believers we don't we don't realize uh, how wealthy and rich we are spiritually manamu aathmiyanga enta goppaga enta emantaru bhagyavantulamo మనకు తెలియదు యు సీ అట్ సాల్వేషన్ వన్ వి హావ్ సేవ్ నాట్ ఓన్లీ ఇస్ దస్ ది గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ గివ్ us a salvation and eternal life but it also like if you like piles a lot of riches into our lap ఈ ఒకటి విధంగా చెప్పాలంటే మనం రక్షించబడినప్పుడు మనము కేవలం రక్షింపబడటం లేదు పాపం నుండి పాప శిక్ష నుండి మన రక్షింపబడడమే కాకుండా మరి మనకు సమృద్ధి అయినటువంటి ఆత్మీయ సంపద ప్రభు మనకి ఇచ్చి ఉంటున్నాడు 
ఆసక్తి చూపించినారో ఈ లోక యాత్రలో మనం కూడా అదే విధంగా ఏమి తిందమా ఏమి త్రాగుమా ఏమి ధరించుకుందామా అని మనం ఉంటాం కాబట్టి మనకు అవన్నీ కూడా తెలియకుండా పోతున్నాయి మరి ఈ యొక్క అరణ్య యాత్రలో ప్రభు తరపున సంపూర్ణమైన సంపూర్ణమైనటువంటి ఏదైతే ఆయన దయచేసినాడో అది క్రీస్తే ఏ మన్నాను వాళ్ళు దినము తిన్నారో అది క్రీస్తే ఏ బండ వారిని వెంబడించిందో అది క్రీస్తే ఏ బండ నుండి నీళ్లు వచ్చినాయో అది క్రీస్తే and you know if we want to if we want to really know the reality of the fullness and blessing of Christ riches it takes concentration and effort క్రీస్తులోని క్రీస్తునందు ఉన్న ఆ యొక్క మహిమేశ్వరి ఎలాంటిదో మనం తెలుసుకోవాలి అంటే దాని దానికి మనం కొద్దిగా త్యాగము చేసి దాని మీద మనం కేంద్రీకరించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి and looking unto him only ah uh, hebrew grand patrika panadu adhyayam 12 vachanamlo mana vishwasam naku karta ayinatundi christ vaipu chuchuchu aa christ vaipu chuchuchu ante artham emiti akada greek bhashalo em raya padindante dani yokka bhavam emiti ante chedu vaipu choodakunda ani vaipu paapamu vaipu choodakunda ani dani yokka artham but if you try to satisfy yourself with the other things uh then you will never you have much difficulty in looking at the christ and receiving all the blessings and riches that he has for you mana mana drushti anta vere vaipu unchi vere vaati chusi mari prabhu vaipu drushti unchadu unchakunda unte manamu christu yesu nandu unna pratividamaina tovanti sampadanu aishwaryanni aashirwadanni manamu pogotukuntam it's like you're going on a long journey and uh, and uh, or let's say child or is going on a long journey and his mom packs him some very delicious food in a bag for his journey mari oka anukadam oka chinna sishu emantaru mana daniel lantodu vaalla edo chaala dooram prayanam pothunnadu vaala amma aina ku kavalisina vanni kuda manchiga biryani giriyani anni chesi kattistundi what the son thought he gets very hungry aina ku madhya darlo aakal avutundi he sees a, a nice looking restaurant on the side mari aina akkada nu kusha goda nu pota unta akkada mari aina oka hotel ga anipistundi so he goes and satisfies himself with that food instead of much better food which is in his bag aa akkada poi anta fast food idli la avanni tini santosha padtadu talli gattichina biryani emo aina dani pakkaga pettestadu so uh, ephesians uh, uh, chapter 1 దేవుని కృపా మహాదైత్యం బట్టి ఆ ప్రియుని ఎందు ఆయన రక్తము వలన మనకు విమోచనము అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగి ఉన్నది so what Paul's talking about here Paul talks about the riches of his grace kavadi ikkada mari aina krupa yokka mahadaishwaryam elantido akkada varnichabadindi and in verse in chapter 1 we see every blessing in heavenly places in Christ Jesus mari which was in one three ah vokati moodu lo mahonatha sthalu chadavam adi kuda మన ప్రభైన యేసు క్రీస్తు యొక్క తండ్రి యొక్క దేవుని స్థుతింపబడులు గాక ఆయన క్రీస్తునందు పరలోక విషయంలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకు అనుగ్రహించేటువంటి ప్రతి ఆశీర్వాదం మనకు అనుగ్రహించను సో ఇన్ వన్ కంటెన్స్ జస్ట్ 2 అండ్ వర్స్ 12 కొరింతుల గణ మదర్ పత్రిక 2 12 లో
మనం యాత్రలో ఉండగానే ప్రభు దాని యొక్క రుచి ఏమిటో మనకు తెలియజేస్తాడు సో సో the 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 rights of the first born uh, of uh, as believers are threefold as i said ah pradama phalam yokka pradama kumarini yokka kendina moodu pratyekamainaatuvanti hodalu lekapothe aashirvadamulu lekapothe yogyathe lekapothe nenu mundugane mundu cheptunnanu firstly uh, firstly a double portion of the inheritance rendinthala swasthyamu and secondly uh, the priesthood yadakatvamu because uh, the new testament says we are uh, we are called to be a, um, a nation of priests endukante manam yadaka samajam samuham anthu nutan nibandhana cheppabadindi and the of course as priests we are not called uh, to sacrifice because Christ finished all sacrifice. I think ee yajakatvam lo manam emi arpinchinakkarledu endi emi balulu arpinchinakkarledu endukante kriste mari baliga arpinchabaddadu mana paksha. But at least we have in this life uh, the uh, the privilege to reconcile man to God. Mari yajakudu em chesevadu ante మన సామాన్య వాళ్ళని దేవునితో కలిపేవాడు కాబట్టి మనము కూడా ఈ యాజకత్వ ధర్మములో మనము ఇతరులను క్రీస్తుతో లేకపోతే దేవునితో సమాధాన పరచడానికి వారి ఇతరుని ఒక దగ్గరికి తీసుకురావడానికి మన యొక్క బాధ్యతను మనం నెరవేర్చాలి ఎందుకంటే మనము క్రీస్తుకు రాయబారులుగా ఉన్నాము అని పౌరులు చెప్పి ఉంటున్నాడు we have uh, the right of kingship mari moodavadiga manamu rajanikatvamulo kuda paalu pondadaniki manaku adhikaram undi because uh, uh, right at in genesis chapter 1 it, it says uh, the uh, god says to adam uh, have dominion over all the creatures on earth endukante mari adhikaram ogati 26 prakaram devudu maa adam ki cheppinadu nee samastham meeda nee adhikari ga undu ani and we are called not just in this life but uh, in eternity to reign as kings and priests and for authority ipudu ee lokamulane kaadandi bhavishyathulo prabhu thana rajyanni sthapinchinattu danilo nityatvaniki ee moodu kuda kaligi undadaniki mari prabhu manalli ma prabhu man edalu uddesham kaligi undadu and these rights can be lost through negligence అయితే వీటి విషయంలో మనము నిర్లక్ష్య వైఖరి ఉంటే ఈ యొక్క హక్కులను లేకపోతే ఈ యోగ్యతలను మనం పోగొట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంది సో విత్ ఆల్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ హార్ట్ అండ్ మైండ్ వి షుడ్ స్ట్రైవ్ టువర్డ్స్ ది గోల్ ఆఫ్ ది హై గోల్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి ప్రభు పిలిచిన ఉన్నతమైన పిలుపుకు యోగ్య యోగ్యముగా తగినట్టుగా మనము పూర్ణ మనసుతో పూర్ణ శక్తితో మనం ఇది చేయడానికి విశ్వాస జీవితం జీవించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అంటాడు పౌరు అంటాడు పరిగెత్తండి ఎందుకయ్యా అంటే బహుమానం పొందడానికి నేను ఈ యొక్క శరీరము నాకు లోనైన లాగున నేను దీన్ని ఒక లోబర్చుకోవడానికి ప్రతి విధమైనటువంటి వ్యాయామం చేస్తాను అంటున్నాడు and he says he trained, uh, taking his picture from the greek games he says uh, no one receives the prize uh, the prize unless uh, they keep to the rules of the race ante em cheptaru ante ayya evaraina bahumanam pondali ante 
మరి ఏవైతే మరి ఆ పరుగు బంధానికి సంబంధించిన నిబంధనలు ఉన్నాయో నియమాలు ఉన్నాయో వాటిని ఉల్లంఘించకుండా పరిగెత్తితేనే బహుమానము కాబట్టి మన జీవితాలలో కూడా విశ్వాస జీవితంలో ఎవరిలో రాసిన విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకొని మనం ముందుకెళ్దాం నేను అలసిపోయినాను అని నిరాశ చెందవద్దు ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకు అంటే మన ముందు ఉన్న ఆ యొక్క కట్టబడిన మూల్యము చెల్లించబడిన మూల్యము పొందబోవు బహుమానము రెండు కూడా ఎంతో అమూల్యము ఈ విషయంలో ప్రభు మనకు సహాయం చేయడం కాక